Hello guys, welcome to our channel Vesmuk Official. Today our topic is about nodal analysis. Nodal analysis anedi endu use chestam ante voltage anedi find cheyadaniki mana nodal nodal analysis use chestam. Mana mesh analysis current ela find cheyadaniki mana mesh mesh analysis use chestam kada. Alage nodal analysis anedi kuda voltage find cheyadaniki mana use chestam. Nodal analysis lo mana main ga use chesedi KCL. Ante mana KCL apply chesi nodal analysis lo manam voltages anedi find chestam. అసలు కేసీఎల్ అంటే ఏంటి కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా అంటే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ నోడ్ అనమాట దీనికి ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ అంటే నోడ్కి ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ప్లస్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ అవుట్ గోయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ అనుకోండి అదిగోండి దిస్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్కమింగ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ అంటే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ కదా అంటే దీన్ని ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ అనుకున్నాం అనుకో దీంట్లో ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏంటివి ఐ వన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు అంటే సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ కాల్ ఆల్ జీ బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ జే ఆల్ జే బ్రేక్ సమ్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ కదా దట్ మీన్స్ ఐ వన్ ఐ టూ ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అయితే అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఈ నోడల్ అనాలిసిస్లో యూజ్ చేస్తాం అంటే ఐ వన్ అంటే మనం ఐ వన్ అనే దాన్ని మనం నోడల్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలంటే బై హోమ్స్ లాంటి ప్రకారం ఐ ఈజ్ కోల్ టు వీ బై ఆర్ కదా ఇది కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దిస్ ఈజ్ సర్క్యూట్ అనుకోండి అంటే నోడ్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాను నోడ్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ బ్రాంచెస్ అనేది కమన్ అయ్యే చోట మనం నోడ్ అంటాం అంటే టూ ఆర్ మోర్ బ్రాంచెస్ వన్ ఆర్ టూ టూ ఆర్ మోర్ బ్రాంచెస్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యే ప్లేస్ని మనం నోడ్ అని అంటాము యాక్చువల్గా మనం ఎన్ని నోట్స్ ఉంటాయో దానికంటే ఒకటి తక్కువ అంటే ఎన్ నోట్స్ ఉన్నాయి అనుకో సర్క్యూట్లో ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వేషన్స్ అనేది మనం ఫామ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ నోట్స్ అనేది ఉన్నాయి అనుకో ఒక ఈక్వేషన్లో ఎన్ నోట్స్ ఎన్ నోట్స్ ఉన్నాయంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఈక్వేషన్స్ అనేది మనం ఫామ్ చేయగలుగుతాం అంతేకాకుండా ఏ ఈక్వేషన్లో టూ ఆర్ త్రీ బ్రాంచెస్ అన్నాం కదా టూ ఆర్ మోర్ బ్రాంచెస్ వన్ టూ ఈ రెండు కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ వన్ ఇది నోట్ వన్ నోట్ టూగా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండింటిని ఈ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ ఫామ్ అవుతు కానీ అదే కంబైన్ అవుతు అయ్యే పాయింట్ కదా ఇది ఆ నోట్ వన్ని నోట్ టూని వీ వన్ వీ టూగా తీసుకుందాం అండ్ ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం హియర్ అబ్జర్వ్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఒక ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇక్కడ నుండి ఇంకో ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇంకొకటి అంటే టూ ఆర్ మోర్ బ్రాంచెస్ కంబైన్ అయ్యే పాయింట్ నోడ్ ఈ ఒక నోడ్ ఇక్కడ ఇది ఈ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కంబైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఇది ఒక నోడ్ ఇది 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 ఈ త్రీ బ్రాంచెస్ అనేది మనం కంబైన్ అయ్యే పాయింట్ ఇది కాబట్టి ఇది ఒక నోడ్ త్రీ దాన్ని మనం వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అని పెట్టేసుకోవాలి నోడ్ వన్ నోట్ టూ నోట్ త్రీ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ ఈ ప్రతి నోడ్కి అంటే ఈ వీ వన్ అనే నోడ్ వీ టూ అనే నోడ్ వీ త్రీ అనే నోడ్ అంటే మనకు యాక్చువల్గా ఫోర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ నోడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోట్ బట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ రెఫరెన్స్ నోట్ అనమాట అంటే దీన్ని గ్రౌండ్ నోట్ అంటారు దీన్ని మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మనం చేసే కేసీఎల్ ప్రాసెస్లో మనం దాన్ని అనుకున్న అవసరం లేదు అనుకున్న సున్నా వాల్యూ ద వీ ఈక్వల్ టు జీరో గ్రౌండ్ నోట్ కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అప్లై కేసీఎల్ ఫర్ ది నోట్ వన్ అంటే దీనికి ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి ఇది ఒక ఇన్కమింగ్ అంటే యాక్చువల్గా వీ వన్ నుండి కరెంట్స్ అనేవి అవుట్ గోయింగ్ వైపు ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ వస్తుంది కరెంట్ అంటే దట్ మీన్స్ యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఈటప్ అవుతుంది అంటే మైనస్ వన్ ఈక్వేషన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ కదా మైనస్ వన్ దట్ మీన్స్ ఇటు వన్ వస్తుంది వన్ ఈక్వల్ టు ఒకటే అవుట్ గోయింగ్ కదా మైనస్ వన్ అని మొత్తం ఒకవైపే పెట్టుకున్నాను మైనస్ వన్ ప్లస్ ఈ కరెంట్ నుండి అంటే ఈ వోల్టేజ్ నుండి ఈ వోల్టేజ్ బై ఫైవ్ వేయాలి వీ వన్ మైనస్ వీ
దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే మైనస్ వన్ వీ వన్ మైనస్ వీ త్రీ ఈక్వల్ టు దీని పక్క పంపించుకుందాం వీ వన్ మైనస్ వీ టూ బై ఫైవ్ అండ్ దాని తర్వాత ఈ ఫైవ్ అనేది దీన్ని పంపించుకుంటే మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ వీ వన్ మైనస్ ఫైవ్ వీ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ వీ వన్ ప్లస్ వీ టూ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వన్ అనేది ఇలా వస్తుంది అండ్ దెన్ సేమ్ కేసీఆర్ ప్రాసెస్ నోట్ టూ దగ్గర అప్లై చేయాలి నోట్ టూ దగ్గర అప్లై చేసినట్టయితే వీ టూ మైనస్ వీ వన్ బై ఫైవ్ దట్ మీన్స్ వీ టూ మైనస్ వీ వన్ అంటే మనం ఫస్ట్ అప్లై చేసింది నోట్ వన్ దగ్గర కాబట్టి వీ వన్ మైనస్ వీ టూ అయింది ఇప్పుడు నోట్ టూ దగ్గర అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ టూ మైనస్ వీ వన్ అవుతుంది అంటే వీ టూ ఇది ఒక నోట్ కదా ఇక్కడికి కూడా అంతా అవుట్ గోయింగ్ అన్నీ అవుట్ గోయింగ్ ఇక్కడ ఇంకా మీకు కరెంట్ అనేది లేదు దట్ మీన్స్ వీ టూ మైనస్ వీ వన్ బై ఫైవ్ వీ టూ బై ఫోర్ అంటే వీ బై ఆర్ ఇటు వీ అనేది వీ వీ టూ మైనస్ వీ వీ బై ఫోర్ కదా వీ టూ మైనస్ వీ వన్ బై ఫైవ్ ఎలాగో వీ టూ మైనస్ వీ బై ఫోర్ వీ అనేది జీరోనే కాబట్టి వీ టూ బై ఫోర్ వస్తుంది చూడు వీ టూ బై ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంకా మీకు అవుట్ కరెంటే కదా ఇది దీనికి రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి వీ టూ బై వీ టూ మైనస్ వీ వన్ బై ఫైవ్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ డైరెక్ట్ కరెంటే కదా మనకి అవుట్ గోయింగ్ కరెంటే కావాల్సింది కాబట్టి అవుట్ గోయింగే కాబట్టి టూ హ్యాండ్స్ అవుట్ గోయింగే కాబట్టి టూ ఎంపీఎస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ఈక్వేషన్ అనమాట దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే అంటే ఎల్సిఎం చేయాలి దీనికి ట్వంటీ వస్తుంది దాంతో సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఈక్వేషన్ టూ వస్తుంది సేమ్ ప్రాసెస్ని అప్లై కేసీఎల్ ఫర్ నోట్ త్రీ సేమ్ ప్రాసెస్ని నోట్ త్రీ దగ్గర కూడా అప్లై చేసినట్లయితే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ ద నోట్ త్రీ అంటే దీనికి ఇంకా మీకు కరెంట్స్ టూ ఉన్నాయి కరెంట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ మనకి ఒకటి మాత్రం ఈ ఓమ్స్లో యూస్ చేసేయాలి అంటే వీ త్రీ మైనస్ వీ వన్ బై వన్ చూసుకున్నట్లయితే వీ త్రీ మైనస్ వీ వన్ బై వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే దిస్ ఈజ్ అక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ది వన్ టూ త్రీ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ సాల్వ్ చేయాల్ చేయాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్ సహాయంతో మనం వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వాల్యూస్ని కనుక్కోవచ్చు అండ్ ఇయర్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు వీ వన్ వీ టూ వే త్రీ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి కరెక్ట్గానే సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ అంటే కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ లైక్ అంటే ఇఫ్ యూ నీకు ఈ వీడియో చూ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ